pas l'oralité est beaucoup plus que simplement du son. C'est vraiment euh, des corps entiers qui se, qui se mettent en, en, en mouvement pour euh, obtenir ce résultat. Et du coup, c'est comme si la notion de transmission d'une expérience, excuse-moi parce que ce sujet est, est vraiment m'obsède, euh, c'est comme si finalement l'oralité était plus proche de la possibilité immédiate de transmettre une expérience, c'est-à-dire mmh. quelque chose qui est vécu par celui qui la porte, euh, que euh, l'écrit qui passe par une forme de mise à distance de toute façon. Absolument. Mmh. Oui, oui, c'est sûr. Et une difficulté, c'est-à-dire l'écrit est difficile. C'est vraiment, vraiment une, une difficulté propre à l'écrit qui vient du fait que, justement, on n'a plus le corps, on n'a plus tout ça, il va falloir faire avec des mots. Euh, les ponctuations, vous voyez, l'espèce de, de, de faiblesse de, de, de ces mécanismes de ponctuation, euh, le point, le point virgule, on a un point d'exclamation, le point d'interrogation, tout ça, tout ça a été d'une indigence euh, crasse, tu veux, par rapport à toute la richesse de, de l'oral. On peut se demander si aujourd'hui, les... Les émoticônes, là, ne euh, sont pas justement en train d'essayer de, de, de réinventer dans l'écrit quelque chose qui, qui euh, montre un peu plus, euh, enfin, un peu plus riche. Euh.